Namaste, Ji, Namaste. Welcome to another lecture on jurisprudence. If you haven't watched parts one and two in which the introduction and Mr. Austin was covered, please do so. So analytical school, which we have already covered, but analytical school ka naam nahi diya tha usko. So we'll just go into a little bit of detail so that you have keywords to expand on in your answers. Bentham ko paraphrase kiya tha Austin ne, but Austin ji mashur ho gaye. And which Austin am I talking about? I'm not talking about Stone Cold Steve Austin here. Yeah? I'm talking about John Austin. So he basically paraphrased Bentham and Bentham was the first guy who can we can consider John Lincoln School method. But Mashuri is the father of English jurisprudence, who is known as the father of English jurisprudence, that is Mr. Austin. But if you study the books, you will think that Bentham was the first guy who said that he was the first guy who said that he was the first guy. Presented it better. Now, where did this school get born? So, in the beginning of the 19th century. It was a result of a revolt against, you know, the Vichar Dhara, who JNU type, Sara time, intellectual discussions on law and this and that. Um, they were really, really focused on law as it is. Ki, as it exists on this date, I'm going to now analyze law and subdivide into categories. So, this was their viewpoint. Remember, in jurisprudence, we are trying to understand how people have looked at law. As per their viewpoint, so we this is one viewpoint of looking at law. This is not the viewpoint which is only correct. This is one viewpoint, all right. So it was basically a revolt against. Yeah, Rick, तुम क्या बोलते ही रहते हो? Day day दो दो घंटे के वीडियो बनाते रहते हो. दस दस मिनट में हमारी तरह काम खत्म करो. As it is, so that is what is known as positive. Positive means like as it exists as of right now. So this was known as the English school as well. This was known as the Austin school as well. Was नहीं is. एंड ये लोगों को कोई हिस्ट्री से कहाँ से आ रहा है लोग कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है वो कहते हैं छोड़ना यार वो कहते हैं जो है उसको पढ़ के नंबर ये वो वाले ये बैक बेंचर टाइप है कि एग्जाम क्लियर करना है क्या इतनी डिटेल में जाएंगे सो नो रेफरेंसेस टू हिस्ट्री नो रेफरेंस टू हाउ इज डेवलप दे वर वेरी फोकस्ड ऑन द नाव ऑफ थिंग्स दे वर लिविंग इन द मोमेंट दे वर लिविंग लिविंग इन द मोमेंट द कोट दे वर लिविंग इट आउट ऑल तो एक्यूरेट लॉजिकल वो स्प्राइट के पहले आ रहा था नो बकवास very very focused people and very precise people so as i discussed earlier austin get the element of law command and sovereign and sanction and then he was also known as the father of english jurisprudence agar aapko is pe expand karna hai to pehle wala lecture dekh lijiyega kyunki main us pe expand kar chuka hu what is the point again fir hum inke thode se dur chale jayenge we'll go into the vichardhar of repeating and more and more and more because here in in this channel we focus on quality not quantity and then अच्छा थोड़ा सा इनके क्रिटिसिज्म आया था सैलमन से बट सैलमन जी एनालिटिकल स्कूल के ही हिस्से हैं बट क्रिटिसिज्म उन्होंने ये किया था कि यार ऑस्टिन ने जो लॉ डिफाइन किया दैट इज ए लॉ नॉट द लॉ एंड ही वाज वेरी फोकस्ड ऑन जस्टिस हु वाज फोकस्ड ऑन जस्टिस सैलमन दैट जस्टिस इज अ पोर्शन इन विच ऑन विच ऑस्टिन डिन फोकस ओके सो देन लॉज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिकेशन सो वो जो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेट सी इट इज डिफाइनिंग सेक्शन टू डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट So where is the command in that? Where is the sovereign? Where is the sanction? So he said these are laws of imperfect obligation, not laws as per me. And then international law को तो उन्होंने कहा ये तो जी morality है ये कहाँ से law है? So he was मतलब he didn't like international law at all. Why? Because there was no sanction. कोई आपके ऊपर कोई चलान तो काटा नहीं जाता है आपको penalty दी नहीं जाती है and sovereign अब let us say India Iran की बात क्यों माने या Iraq India की बात क्यों माने? So हमारे सिर पे कौन है एंड यू कॉन्ट रियली कमांड इच अदर सो एज पर दैम यू लाइक जस्ट पॉजिटिव मोरालिटी है तो दीज आर टूथलेस टाइगर्स सो दैट इज द कोर क्रॉक्स ऑफ द एनालिटिकल स्कूल कंबाइंड विद वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस और इसके अंदर आपने वो एग्जांपल्स कोटेशन देनी है डी पी एस पीज की इंटरनेशनल लॉ की कॉन्ट्रैक्ट आर्ट की दे सकते हैं फॉर सेमेस्टर एग्जाम गेट इम्प्रेस एंड देन यू रियली बी स्कोरिंग हाई मार्क्स नाउ We come to HLA Hart. Hart is this is अब यही वाला school अभी भी चल रहा है analytical वाला. He really went into the concept of law as in he said wherever law is there or he didn't go to the concept of law but this is uh, his book's name is concept of law. मैंने ये इसलिए लिखी थी ताकि आप LLM exam में ये पूछा जाता है. So these are the questions that are asked in your LLM entrance examination now. कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ समझाते हुए भाई साहब ये कह रहे थे कि जहाँ पे लॉ आ गया वेर एवर लॉ इज देर सो ह्यूमन बिहेवियर कम नॉन नॉन ऑप्शनल आपको ऑब्लीगेटरी सॉर्ट ऑफ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यू विल हैव टू वेट अगर आप घर पे बीस हज़ार रुपये का चलान आ गया तो भरना पड़ेगा या कोर्ट जाके काउंटर कीजिए सो ही बेसिकली वेंट इन टू डिस्टिंगशन ऑफ ही वॉज वेरी मच कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओबेन्स विच ऑस्टन गेव बट ही रिफाइंड इट फर्दर कि there are two concepts being obliged versus having an obligation so for example let us say that there is a gunman who orders you 
कि या तो तुम पैसा दो मैं तुम्हें गोली मारूंगा सो नाउ यू आर ऑब्लाइज टू गिव एम मनी बट यू एम सर्टली नॉट एन ऑब्लीगेशन आपको तो मार ले भाई तो मार ले गोली कोई दिक्कत नहीं है सो यू आर नो यू नॉट एन ऑब्लीगेशन यू नॉट अंडर एन ऑब्लीगेशन बट यू आर ऑब्लाइज सो दिस इज मिस्टर हार्ट वेंट इन टू द कॉथ्योरी ऑफ ओबेन्स और अगर आप ये एग्जाम्पल गनमैन वाला कोट कर देंगे अपने एग्जाम में और अगर उसने पढ़ा क्योंकि मोस्टली कोई पढ़ता तो है नहीं हमारे देश में तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे एंड देन ही डिस्टिंग बिटवीन वॉट इज़ अबिट एंड वॉट इज़ अ रोल ये आपको आपके प्रोफेसर क्लास रूम में आपको समझाएंगे बिकॉज दिस इज लाइक स्लाइटली लेंथी बट यू कैन मैंशन इट यू कैन मैंशन दट हार्ट वॉज एसोसिएट विद हैबिट्स एंड रोल्स के बीच में डिस्टिंग में चले गए बट स्टिल अंडर द एनालिटिकल स्कूल ओनली नाउ वी कम टू पी ओ वी नंबर This was POV number one. That is point of view number one. Point of view number two. Historical. Historical. वो कहते हैं कि जी हम timeline बनाएंगे. हम लोग यहाँ पे कैसा law था? फिर इसमें क्या development हुई? फिर ये आगे कैसे आया? फिर इसमें से क्या negative हुआ? फिर क्या positive हुआ? और ये आज कैसा है? तो Austin वाले जो analytical school कहते हैं मुझे ये बता. और ये कहते हैं ये पूरी कहानी लेकर आऊँगा. All right, and they were looking for threads which are common, which are binding all people all together. All right, so natural के against आए थे ये so this protested ये विचार करने के against आए थे कि नहीं नहीं यार इतना विचार वगैरह करने की क्या जरूरत है? They came against the natural school of law which said law never changes, law is forever unchanged. They were like bloody hell, how is law same? Law changes, right? And so he was the first jurist. Our अगर मैं फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन करूँ इसकी तो मॉन्थ स्क्यू ऐसा कुछ निकलेगा बट लेटर्स हमारे हम तो पंजाबी हैं सोल जस्ट नेम है मॉन्टी सो मॉन्टी वॉज दी फर्स्ट जियोरिस्ट ये स्पेलिंग याद रख लीजिएगा मॉन्टिस क्यू यू यू और समथिंग लाइक दैट सो मॉन्टी वॉज दी फर्स्ट जियोरिस्ट एंड देन दे वॉज मिस्टर ही गो हु आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ लॉ कहाँ से आया जब स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता था तब क्या लॉ होता था मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे इन्होंने तो बता दिया गनमैन टाइप लॉ की कमांड है सॉवरन है सैंक्शन है कवर कीजिए बट ये कहते हैं अरे हो क्या रहा है ये स्टैट्यूट आया कहाँ से ये जो कमांड है इसके ये पैदा कहाँ से हुआ जाएगा कहाँ मरेगा कब सो दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड सो मॉन्टी मॉन्टी एंड देन ह्यूगो बॉस वो अपना परफ्यूम जो आता है अच्छा वाला सो ही बेसिकली वॉज कंसर्न विद हाउ लैंग्वेज एंड मैनर्स ऑफ द पीपल हैव डेवलप लॉ इन दैट रीजन All right, and then we come to Pitaji of historical school. ये नाम याद रख लीजिएगा. F K Vaughan Savini. Savini. My pronunciation may be incorrect, but don't don't mock me on my pronunciation. You can you can correct me on my pronunciation. So Savini. क्योंकि ये नया इसको नया ही पढ़ते हैं I think. Yeah. तो the law of possession L L M question number one किताब इनकी कि who wrote this concept of law Hart and अच्छा हु रोड देखिए ऑस्टिन जी की किताब का नाम क्या है वो भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे मेंशन नहीं है और मेरे को एज सच याद नहीं क्योंकि उसमें से तरह बुक टाइटल बड़े सिमिलर हैं एक ऑथर कोई और है और एक मिस्टर ऑस्टिन है तो आई ऑल्सो हैव टू लुक इट अप यू ऑल्सो लुक इट अप द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन द मिडल एज इज नॉट द बुक और राइट सो ही वज नोन एज द फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल मिस्टर एफ के वन सेवन ही एंड देन ही वॉज बेसिकली ही सेट लॉ इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द पीपल हु हैव इवॉल्ड इट जहाँ पे रह रहे हैं जो लोग रह रहे हैं उन्हीं से तो लॉ बन पा होगा सो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट ये बड़े खिलाफ थे कि ये क्या बोलते हैं लॉज बिन अनचेंज क्या चिंपैनजीज के ज़माने से अभी तक लॉ इज अनचेंज तो नेचुरल लॉ वालों से ये आगे इवॉल्व कर गए और इनके अगेंस्ट थे हमारे एनलिकल स्कूल वाले कि नहीं हमें तो कोई लेना देना ही नहीं कहाँ से है सो ही प्रोवाइडेड अ थ्योरी ऑफ फोक्स गाइस्ड सो दिस इज हाउ इज प्रोनाउंस इन जर्मन आई लुक डिट अप इन द इंटरनेट अब क्या पता मैं गलत हूँ तो वो हो जाए फोक्स वैगन तो फोक्स गाइस्ड नेशनल स्पिरिट इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द नेशनल स्पिरिट एंड जीनियस ऑफ द पीपल फॉर एग्जाम्पल फोक्स गाइस क्या है फोक्स गाइस इज लेटर से इंडिया के लॉज की बात करें तो वो कहते हैं ये इंडिया के लोगों ने जो इनकी सिविलाइजेशन शुरू से आ रही होगी वो जो आर्यन एंड देन हरप्पन वट एवर मतलब मेरे को हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं है बट वट एवर दो सिविलाइजेशन वहाँ से इनके जो कस्टम्स जो इनका कल्चर अप ब्रिंगिंग बायस सब कुछ मिला जुला के इट्स द नेशनल स्पिरिट इट्स द जीनियस ऑफ द पीपल तो लॉज देन We are we are very different from let us say the Middle East जहाँ पे उनके laws अपने अपने evolve हो रखे हैं हम लोगों ने अपना law evolve करा है तो इधे these guys says customs are the main source of law और यहाँ पे ये जरूर लिख लीजिएगा they precede legislation की कानून तो बाद में बनता है पहले custom से आ रहा है सारा law like for example हमारे यहाँ सात फेरे क्यों लिए जाते हैं क्योंकि custom है ना शुरू से प्रथा रही होगी and then it got codified into the Hindu Marriage Act right so custom precedes लेजिस्लेशन एंड दे से दे से कि भैया आप जैसे ये बता दो जैसे सात फेरे वाला जो कानून है हमारे यहाँ पे कि इट इज़ बिन कोडिफाइड अब मुझे बता दो कहाँ है कमांड कहाँ है सॉवरन कहाँ है सैक्शन तो ऑस्टिन जी कहते हैं दीज आर लॉज ऑफ एम्पर वेट ऑब्लीगेशन वी डोंट वी डोंट रिय
हाँ इम परफेक्ट ऑब्लिकेशन लॉ तो है बट थोड़ा बहुत ही है हमारी तरफ से ज़्यादा नहीं है देन सेवन ई भाई साहब इसको कंसिडर करते हैं नेशन को राइट दिस मार्क मतलब आप अगर इसको अपने आंसर्स में मार्क करेंगे तो मैंशन uh, करेंगे तो अच्छा रहेगा नेशन इज एन ऑर्गेनिज्म विच बॉर्न विच इज विच इज बॉर्न इट मचोर्स एंड डाइज ऑफ एंड लॉ इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म सो ही वॉज लुकिंग एट इट इन अ वेरी ब्रॉडर सेंस और टाइम लाइन भी उठा के चलते हुए आ रहे थे सो हिस्टोरिकल को आप ऐसे एक्सपैंड करेंगे एनालिटिकल को आप पहले वाले वीडियो प्लस दिस वीडियो के साथ एक्सपैंड करेंगे बीस बीस नंबर के आंसर निकल आएंगे आपको और अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो देन माई हम्बल रिक्वेस्ट इज सपोर्ट दी चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन जस्ट फिफ्टी रुपीज पे टी एम पे बिकॉज इट गेट्स वेरी टफ टू कीप रनिंग दिस चैनल क्योंकि द मॉनिटरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एट ऑल गुड राइट एंड फॉर हाउ लॉन्ग कैन एनी वन डू दिस फॉर फ्री बट एनी वेल स्टिल की डू फ्री दस दस मैट तो ये समझ में आ गया एनालिटिकल वर्सेज हिस्टोरिकल बीस बीस नंबर का कंटेंट है यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने ऐसे बहुत अच्छे तरह से पाया सो दीज आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज भी नावे कवर्ड नावल गो इन टू दी फिलोसफिकल स्कूल सोशोलॉजिकल स्कूल एंड नेचुरल भी हमने करना है तो ये नाम आपने याद रखने सेवनी बेंथम सालमंड हार्ट कहाँ पे था एंड देन मॉन्टी भाई मॉन्टी एंड ह्यूगो दैट सॉन्स लाइक अ परफ्यूम नो मॉन्टी ह्यूगो खरीद लेंगे ठीक है और राइट डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ मी गॉड ब्लेस यू सेमेस्टर आने वाला है एग्जाम्स खत्म कर लीजिएगा जूरो स्टूडेंट्स विल कवर इट बिफोर डिसम्बर बिफोर योर एग्जाम्स इट दैट इज ऑल राइट डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय